はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はね、変わり種です。えー、下町酒場で、えー、人気という、えー、こちら、じゃん。しそ梅バイスというですね、えー、これはバイスの素というらしいんですが、これを買ってまいりました。これは1リッターで、まあ、いわゆる割り剤なんですが、1リッターで、えー、アマゾンで買ったんで、800円プラス送料800円か700円ぐらいで、1500円ぐらいでした。バイスというのは、これは梅、酢、梅酢のことですね。梅と酢の、音読み違う、訓読みか。違う、訓、音読みだ。音読みのね、<笑>あれです。えー、こちら、バイスの、まあ、元ですが、製造者は株式会社小玉飲料。えー、原材料名が加藤ぶどう糖液糖と、リンゴ果汁と思想抽出液と、酸味料と香料とリン酸、リン酸塩と、保存料と青い、赤色2号と赤色102号。で、美味しいバイスサワーの作り方。バイスサワーの元が 30cc、焼酎香類が 90cc、炭酸水が 170cc となってます。つまり、1対、3対、まあいいや。うん、えっ、ー、と、こちらがですね、5倍希釈時果汁が 10% ということは、つまり、果汁 50% ってことか。5倍希釈時 10% って書いてある。果汁 10% って書いてある。こちらですね、この小玉っていう、このバイスっていうのはもともと小玉飲料さんの商標登録なみたいなんですが、こちらのね、類似品があってですね、この小玉って書いてあるのじゃない、やつもあるみたいです。ので、皆さん気をつけてください。まあ別に、うんまあ、味はどうだか知らん。じゃあ、とりあえず、こちらを 30cc。ちょっと測ります。30cc。おピンク色。ピンク色ですそして焼酎が 90cc こういう下町酒場のね飲み物がいいよね、こういうのがあの売ってるらしい。バイスサワーって。下町では。で、炭酸水が 170cc だから、合計で、290cc ってこれ入らんぞ<笑>は。入らんのだが。どう見ても入らんのだな。ダメだこれ。ちょっと濃いめになってしまった。どう見ても炭酸水 100cc ぐらいしか入ってない。まあいいか。ほのかなピンク色。じゃあ、いただきましょう。乾杯。んああ。なんかね、バイスっていうのはね、梅酢っていうのは、あの
、梅干しを作った時に出るすらしいですね。なんか、出るんだって。それを、いわゆる焼酎用に、まあ、割ったっていう感じですかね。焼酎で割った。割って炭酸水にしたみたいな。のらしい。ですがああこれは懐かしい味っていうのかなあなんだろうこれめぼしの、うん、これあれだ梅干しのね、酢っていうかね、梅干しあるじゃん。梅干し買うじゃないですか。で、その梅干しを全部こう、その、取って、残った汁みたいなのがあるじゃん。いわゆる液体みたいな。あれですね。あれの味がする。あれの味がする。完全に。完全にあれだ。梅酢。で、ググります。ぶっちゃけこれ、倍数って、これ、買わなくても多分、普通に梅酢でいいと思う。梅酢を使えばいいんじゃないか。梅酢を買えばいいんではないかというのが多分、これ結構高いんだよ、大体。楽天とかでさ、ググったけど、普通に800円はすんだよね。しかも1リッターでしょちょっとでかすぎるでかい。ああ。うん。梅酢。梅干しをつけるときにできる梅酢。うん。いわゆる梅、ぼしって作るときに塩入れるでしょ梅入れて塩入れてまああと焼酎入れて作るんですけどまあいわゆるそのときに塩入れたことによってその梅干しの梅干しっていうか梅の青梅のね水分とかがこうビャーって出るじゃんそれなんですよね、結局ね。うん。うん。梅酢か梅酢ね,梅ずねああ完全にあれだもう梅酢自体を販売してくれっていう話なんだがありますね梅酢え1リッターで300円って書いてあるねアマゾンでググってもあるんじゃん梅酢って普通に梅酢で割ればいいんじゃん、これ。うん、あ、でも結構高い。梅酢。俺梅、梅干しとか大好きなんで、梅干しとかカリカリ梅とか大好きなんで、毎日あの朝、梅干し一粒と、あの、ご飯で食べてるんですけど。うん。あ、ありましたね。ろか梅酢1リッター。値段が250円プラス送料が500円。ここで750円だ。断然安い。こっち高すぎんだよ、普通に。これむちゃくちゃ高い、普通に。おかしい。これいいな、梅酢な
。うん、これ買ってさ、普通に割ればいいじゃね。<笑>じゃねって感じする。っていう。まあ。まあまあね。ああ、でも美味しい。酸っぱくて美味しい。うん。でもそこまで酸っぱくないな。うん。梅酢って、言うほどその、ちょっと酸味を多分抑えてるんちゃうこれ。うん。多分。そんな感じするわ。えー。まあ、梅酢自体、売られてるみたいですね。うん。うん、売られてるね。まあ、これで代用してもいいんじゃないかとは思うんだけどね。バイス。まあ、でもバイス。いうぐらいです。メズではなく、バイス。バイス。ええ、ウィキペディアでウィキを見ましたが、バイスは、株式会社こだま飲料が販売する清涼飲料水の俗称。一般には該当商品で、えー、焼酎を割った飲み物を指すことが多い。単独で飲まれることが少なく、ホッピーなどと同様に、焼酎などの酒類ではあって、飲む用途に使われることが多い。本来は小玉飲料が販売する小玉サワーシリーズの中の一フレーバーであるが、取り扱いのある酒屋などでは、通常バイスの単独名称で通じる。小玉サワーって。こちらですね、これのサワーがあるんですよ。他にもこの味があるみたい。え、小玉サワー、バイスサワーとか、ハイボール用ソーダ、ラムネとか、いろいろありますね。小玉サワー。え、レモン味、アセロラ味、ライム味、梅味、炭酸、ウーロンチャージ、<笑>えー、青リンゴ、バイス、お疲れさんにクエン酸、いろいろあるみたい。まあ、いわゆる、サワーですよ。炭酸飲料。割り剤。で、これの1リッターのその原液っていうのがある。青リンゴ味の原液、バイス、バイス味、グレープフルーツ味、梅味、レモン味、巨峰、ライム、ザクロ。と書いてあります。というね、うんえー。ラインナップが 200ml 瓶と 340ml 瓶と1リットルの原液となっているんですね。バイスは梅酢にちなんでいるが、実際は酢は使われておらず、赤じそのエキスが主な原料となっていると。東京の下町ではホッピーなどとともに古くから焼酎の割り剤として親しまれていたが、最近まで、えー、一般向けの商売を行った、行っていなかったことや、流通量の少なさなどから現在も下町以外の地域では
知名度が低い。そうですね。初めて知りました。まあ、でも味としてはもうほとんど、ただの、ね、梅干しの、いわゆる酢。梅干しを取って、残り、残ったなんか液体の部分の味。というよりも、もはやただの梅干しの味と言ったの、言っても過言ではないっていう。普通に梅干しの味。でも、この、粉マサワーの、さあ、全部の飲んでみたいよ。小玉商品。小玉サワー。いいなぁ。ちょっとこれだけをちょっと飲んでみましょう。バイス、バイス。これだけをちょこっと飲んでみましょうか。乾杯。ああ、結構甘い。甘めに作られてる、これ。そこまで酸っぱくない。うん。うん。酸っぱ、甘酸っぱい、甘い。結構砂糖が入ってる。うん。うん。あ、酸っぱい。うん。程よい酸っぱさ。うん。あ、程よい酸っぱさ。うん。うん。美味しい。普通に酸っぱくて美味しい。小玉さいいっすねバイスまあ、このバイスは、それなりにこう、酸味が、こう、調整されて、結構、あの、砂糖も入ってる。ということで、まあ、個人的にもっと酸っぱいのが好きなんですけどね。まあ、まあ。バイスサワー400円。シャリキンバイスサワー400円。シャリキンクエン酸サワー。クエン酸サワー。ええ。バイス外なんだよ。いいなう
いいね。こういう店飲んでみたいわ。梅沢、児玉。うん。美味しい<笑>っていう感じでしょう。2244です。ご視聴ありがとうございました。